بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Today's lecture is about uh, preface to lyrical ballads. In this uh, introductory lecture, or uh, in a short one too, we will discuss what is meant by preface, what is meant by lyric or lyrical, and uh, ballad or ballads, and uh, what is meant by lyrical ballads. So it will be a short lecture about these three items. Preface, as you know, is uh, a kind of introduction to a book. When someone writes a book, he wants to explain uh, very briefly what uh, he would uh, talk about in his book. So therefore, he explains in his preface or in his introduction to the book about the structure of the book the aim or aims of the book or the purpose of the book. Um, so preface is a kind of, we can say, introduction uh, to a book and therefore it comes uh, before the actual book starts. Lyrical Ballads is the name of a book written by Wordsworth and Collery jointly. <clears throat> and uh, uh, these two words separately also have got, have got meaning and uh, the word uh, lyric as you know uh, refers to a kind of poem in which uh, the poet expresses his thoughts and feelings directly without any narration we don't have narration in a lyric most of uh, the poetry in english is lyric poetry uh, though we also have ballads, ballads is, a ballad is a kind of poem in which some story is narrated. There are other characteristics of ballads too, which I have uh, recorded in another lecture. I have also a lecture on what is meant by lyrics. These two words, however, refer to the book written by Wordsworth and Collery jointly to which most of the poems were contributed by Wordsworth. Coleridge uh, contributed a few poems, five of them. Um, and uh, as I said, this is the name of a book. Now, it looks very strange to say lyrical ballads because lyric doesn't have any narration in it while ballad has narration in it. And if a poem is uh, uh, a lyrical ballad, then it would mean that on the one hand it uh, expresses the feelings of the poet, the emotions of the poet, and it uh, also narrates um, uh, some story. So lyrical ballad is then a new type of poem. This was the type of poem with which uh, at least the poets of 18th century, that is the neoclassic uh, writers or poets were not familiar and the people of the age also were not familiar with such terms as lyrical ballads. So right from the name we come to the conclusion that the poems in the book are uh, different from the poems of the prevailing uh, age, 18th century or the neoclassical age, also called pseudo-classical age. There are many names of this age. So preface is a kind of introduction, and this introduction was written by Wordsworth to his book called Lyrical Ballads. And in this introduction, he explains <clears throat> how his poetry is different from the uh, neoclassical poets and why he revolted against the poetry of the neoclassical age. And uh, the name given to this the revolt against the neoclassical age is the re 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 romantic uh, uh, revolution because uh, these poets, uh, Wordsworth, Coleridge, Keith, Shelley, Byron, etc., they were referred to as uh, the romantics. So, this was uh, just uh, an introductory lecture. Preface ka to matlab hai introduction, taruf. और ये किसी भी बुक असल बुक शुरू होने से पहले लिखा जाता है 
और इसमें जिस किताब का ये इंट्रोडक्शन है उस किताब का तारफ़ किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है उसका मकसद उसके एम्स पर्पस के बारे में बात की जाती है और लिरिक जो है लिरिकल पैलेट अगर कंबाइंड ले लें तो ये वर्ड्स वर्थ और कॉलेज ने जॉइंट ये किताब लिखी इसका किताब का नाम इन्होंने लिरिकल पैलेट्स लिखा और इसका जो प्रेफेस है ये आपके कोर्स में शामिल है इसके बाद के जितने लेक्चर्स अभी मैं दूंगा तो वो इसी प्रेफेस के बारे में होंगी क्योंकि इस प्रेफेस में वर्ड्स वर्थ ने स्कोप ऑफ पोइट्री की बात की है फंक्शन ऑफ पोइट्री की डेफिनेशन ऑफ पोइट्री की बात की है पोइट्री कैसे लिखते हैं शायर इसकी बात की है और लिरिकल बैलेट्स में ये दो अल्फाज जो है ना किताब का नाम है लेकिन लिरिक कहते हैं ऐसी नज़म को जिसमें शायर अपने इमोशंस का इजहार बगैर नरेशन के बगैर किसी हिस्सा गोई के बयान करता है और बैलेट एक किस्म की नज़म है जिसमें कहानी सुनाई जाती है जैसे आपने कॉलेज की दराइम ऑफ एक्शन मेरे में पढ़ी हुई है ये नाम लिरिकल बैलेट अगर किसी नज़म को दिया जाता है तो ये थोड़ा सा उस जमाने में अजीब था क्योंकि ये अब ऐसी नज़म होगी जिसमें पोइट अपने ख्याल का इजहार भी करता है और कहानी भी सुनाता है तो कम से कम जो अठारहवीं सदी के शायर थे न्यू क्लासिकल पोइट्स जिसको कहते हैं या न्यू क्लासिकल एज के रीडर्स भी वो इस किस्म की नज़मों से वाकिफ नहीं थे तो नाम ही से हमें पता चल जाता है कि इस बुक में ऐसी नज़में हैं जो के हैं एटीन सेंचुरी की नज़मों से और यही प्रेफिस यही इंट्रोडक्शन सारे का सारा न कि लिरिकल बैलेट्स ये आपके कोर्स में शामिल हैं और ये क्रिटिसिज्म परचे में पढ़ाई जाती है तो हमारा जो टारगेट होगा वो प्रेफिस ही होगा और लिरिकल बैलेट्स जो है जैसे आपको बताएं ये किताब का नाम है ये मुख्तर से लग देता इसके बाद ये डिटेल बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे थैंक यू एंड गुड लक